kỷ niệm 50 năm và gặp mặt các cán bộ chiến sĩ đại đội 4, tiểu đoàn 674, trung đoàn 2 Hải Hưng, Thăng Long ngày 18 tháng 8 năm 2023. Nội dung chương trình gặp mặt và trò chuyện các cán bộ chiến sĩ đại đội 4, tiểu đoàn 674, trung đoàn 2 Hải Hưng cũ, Hải Dương bây giờ. Chỉ đạo thực hiện trưởng ban đồng chí Lê Xuân Lịch, Phó ban đồng chí Nguyễn Đức Minh, trưởng ban liên lạc đồng chí Nguyễn Đức Nhạn, Phạm Quang Nơi, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Bính, Lê Huy Chú. Quay phim Duy Bảng, dựng phim Trung tâm Thương mại Điện ảnh Duy Bảng, điện thoại 0389 751 605, 0362 763 075. 0398 429 488 Thực hiện ngày 18 tháng 8 năm 2023 Đời mình là một cung quân hành Đời mình là bài ca chiến sĩ Ta ca vang chiến miên qua tháng ngày Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi nào xa chúng ta ca bài ca người linh mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca dù rằng đời ta thời gian vẫn cứ âm thầm lặng lẽ trôi đi có những kỷ niệm sẽ bị cuốn trôi lãng quên vào thời gian nhưng sẽ có những kỷ niệm vẫn sẽ mãi mãi còn đọng lại trong trái tim mỗi con người. Kỷ niệm nào chẳng đáng quý, chẳng đẹp vô ngẩn. Nhưng phải chăng kỷ niệm của những người lính chiến vẫn là những kỷ niệm khó quên nhất. Cùng với bao đổi thay của quê hương đất nước, nhưng trong sâu thẳm ký ức, của những người lính tiểu đoàn 674, trung đoàn 2 Hải Hưng thì chẳng bao giờ quên được những năm tháng được cống hiến tuổi thanh xuân của mình và được đứng trong hàng ngũ của người lính cụ Hồ chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và với một ước mơ cháy bỏng là để giành lại độc lập tự do non sông thống nhất liền một giải hình ảnh của những thanh niên trẻ lưng đều nhập ngũ đến hôm nay sau 50 năm thì vẫn tươi nguyên dạng dỡ như ngày nào kẻ thù gây tội ác đau thương cho đồng bào hai miền đắp bắc thì làm sao ta có thể buông cây sống và hòa trong khí thế sụp sôi linh đường ra trận đánh giặc có thế hệ thanh niên chúng tôi đã phải tạm gác bút nghiên hoài báo ước mơ vào các giảng trường đại học ra trận với lời thề đánh thắng giặc mỹ mới về quê hương ở thời điểm năm 1970 khó có thể giấy bút nào ghi hết được đó là một giai đoạn ác liệt của những trận mưa bom bão đạn của kẻ thù chút xuống chiến trường miền Nam. Rồi chúng lại đem máy bay, có cả máy bay B-52 điên cuồng ra bắn phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chính thời điểm đó cũng là trào lửa để tôi luận ý chí thép của những người lính cụ hồ chiến sĩ đại đội 4 tiểu đoàn 674 trung đoàn 2 Hải Hưng với kẻ xâm lược bởi những người lính đại đội 4 tiểu đoàn 674 họ đã sang trận là tiêu diệt kẻ thù tất cả muôn người như một với những người lính đại đội 4 tiểu đoàn 674 Nụ cười chiến thắng luôn nở trên môi Tất cả họ chiến đấu kiên gan 
và luôn là quan tin tưởng vào ngày chiến thắng. Tất cả những chiến công của họ rất kỳ diệu và làm nên một phao sử thi về cuộc chiến đấu vĩ đại để giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam. Những người lính đại đội 4, tiểu đoàn 674 rất đổi bình dị nhưng trong chiến trận thì họ lại anh dũng đến lạ lùng và trong cuộc chiến không cân sức phần thắng luôn thuộc về họ dẫu rằng trong chiến thắng có sự mất mát đau thương sự gan dạ của những người lính tiểu đoàn 674 đã trở thành nỗi khiếp đảm cho kẻ thù xâm lược và những trận đánh và những chiến thắng của họ đều mang âm hưởng truyền thống ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam hào khí của hàm tử Trương Dương. Hôm nay đúng ngày thì nhập ngũ của tiểu đoàn đây là một niềm vui, niềm tự hào và rất nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với đời lính chúng tôi và chúng tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên những cái kỷ niệm sâu sắc đấy và chúng tôi rất là cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn các đồng đội về rất đông đủ và chúng tôi rất phấn khởi. Đây là một cái cái kỷ niệm đẹp đẽ và không bao giờ quên với đời lính chúng tôi. Và hôm nay đây, sau 50 năm, những người lính của tiểu đoàn 674 họ lại được hội tụ gặp nhau để ôn lại một thời cam go ác liệt và ở đó thời chiến thì khoảng cách giữa cái sống và cái chết chỉ tính bằng tích tắc nhưng họ vẫn luôn luôn lạc quan yêu đời và gắn bó với nhau như anh em ruột thịt hôm nay kỷ niệm họp mặt 50 năm ngày nhập ngũ của anh em chiến sĩ chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón tất cả các anh em chiến sĩ xin chúc toàn thể anh em đồng đội sức khỏe và đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc thành công xin cảm ơn mọi người nhiều trận đánh của những người lính đại đội 4 tiểu đoàn 674 đã trở thành huyền thoại nhiều người đã nằm lại trên các chiến trường ác liệt có những người trở về sau chiến tranh là thương bệnh binh các anh những người lính tiểu đoàn 674 Vâng Đó là những người lính cụ hồ Đã hóa thân thành những cung bậc âm thanh Trong bản trường ca đam san đất Việt Và chiến công của những người lính tiểu đoàn 674 Thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại Để ôn lại những kỷ niệm trong quân ngũ Và rất vinh dự cho các đồng chí Xã Thắng Đông hôm nay được tổ chức gặp mặt tại nhà văn hóa thôn Trung Hòa. Vâng, xin mời quý vị cùng các đồng chí sẽ lồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Các thưa quý vị, kính thưa toàn thể các đồng chí thân mến, văn nghệ chào mừng cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị, các đồng chí, chúng ta sẽ trở lại với con đường năm xưa, con đường đã đi vào lịch sử của dân tộc. Con đường Trường Sơn, nơi có biết bao xương máu đã đổ xuống miền Nam Tân Thương, nơi đã viết nên những câu chuyện huyền thoại của các cô gái thanh niên xung phong, viết nên bài hát Đường Trường Sơn sẽ anh qua, sáng tác của Văn Dũng và sau đây Thu Yến xin gửi tới quý vị cùng các đồng chí ca khúc Đường Trường Sơn.
xe qua vừa rồi cũng là lời chúc lời chào lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của thiên gửi tới tất cả các đồng chí đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay xin vâng kính thưa các đồng chí thân mến về để tiếp tục chương trình ở văn nghệ chào mừng cho chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị hãy lắng nghe ca khúc được mang tên giận thì giận mà thương thì thương qua tiếng hát của phu nhân của đồng chí bùi đức nhận xin gửi tới các đồng chí trong chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả các đồng chí sẽ cùng lắng nghe và xin mời tất cả các đồng chí sẽ nộp một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phu nhân của đồng chí bùi đức nhận vâng xin trân trọng kính mời em thay mặt cho tất cả các chị phụ nữ ở trong hội đồng ngũ này chớ khoan vội mà bước ngỡ để em xin cái này mà phân minh trôi cũng được tỏ hãy lắng nghe ca khúc được mang tên cô gái mở đường
quý vị các đồng chí mạnh khỏe gia đình hạnh phúc xin chúc cho chương trình ngày hôm nay được thành công tốt đẹp và kính thưa quý vị kính thưa các đồng chí thân mến và sau đây tôi hiền cố xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí nguyễn đức minh thay mặt cho ban tổ chức lên phát biểu trong chương trình ngày hôm nay xin trân trọng kính mời chúng ta đã kết thúc bài giao lưu văn nghệ để chúng ta tạm dừng ở đây để lát nữa chúng ta để hát tiếp rất mong là các chị các anh ngồi trong khán phòng này là chúng ta chuẩn bị những lời ca tiếp hát để chuẩn bị chúng ta ngoài giao lưu chia sẻ với nhau cho nó vui. Thế thì như các đại biểu đã biết thì hôm nay là cái cái đề thế này rồi nhân cái ngày gặp mặt để kỷ niệm 50 năm ngày anh em chúng ta ngồi đây là nhập ngũ và đây có hai kinh môn và hà văn lớn thì tôi làm thì hơi lâu thì tôi mong các vị đại biểu thông cảm trước khi vào thì 
đoàn của các kiên văn lâm rồi do anh lê huy chú là chủ đoàn có hoa để quà để tặng cho hội đồng ngày nay xin được mời chú xin mời lê xuân linh lên nhận quà
được các đồng chí những người chỉ huy của trung đội đại đội đại đội bốn c sáu bốn e hai hưng tiếp nhận giam rộng vòng tay giúp đỡ giáo dục rèn luyện các chiến sĩ chúng ta trở thành những người quân nhân những người chiến sĩ kiên trung cho quân đội nhân dân việt nam hôm nay sau 50 năm mặc dù bận những công việc quân đội tuổi tác sức khỏe đã cao các đồng chí bộ trưởng cũng sắp xếp thời gian về dự họp với buổi với các chiến sĩ đại đội bốn tiểu đoàn sáu bảy bốn e hai các đồng chí có các đồng chí trung tá đồng chí đại tá à, nguyễn văn dũng và đồng chí lê đình chiến đề nghị các đồng chí chúng ta nhiệt liệt ở đây thưa toàn thể hội nghị sau khi hoàn thành nhiệm vụ khóa huấn luyện ở đại đội bốn cùng tiểu đoàn sáu bảy bốn e hai hải dương được vào chiến trường miền nam chiến đấu thực hiện một cuộc hành quân treo đèo đội suối bắc rừng vượt núi vào miền đông nam bộ tập kết tại khu vực rừng nhô của tỉnh tây ninh hầu hết các đồng chí ở trong đại đội bốn của chúng ta đều được bổ sung vào sư đoàn năm quân khu bảy miền đông nam bộ một số ít các đồng chí do ốm đau nằm ở lại xe đăng nuôi điều trị sau đó được về bổ sung tại sư đoàn bảy quân khu chín miền tây nam bộ kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý thưa toàn thể các đồng chí qua 50 năm chiến đấu học tập và công tác hôm nay cán bộ chiến sĩ đại đội bốn tiểu đoàn sáu mươi bốn e hai hải hưng chúng ta lại được tề liệu trên mảnh đất thăng long thị xã kim môn cho phép tôi được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu cùng toàn thể các anh chị em chiến sĩ đại đội bốn tiểu đoàn sáu mươi bốn e hai hải hưng mạnh khỏe gia đình hạnh phúc kính thưa các đồng chí ngày hôm nay qua thu thập thông tin của quan liên lạc các chiến sĩ đại đội bốn tiểu đoàn sáu bảy bốn e hai hải hưng huyện kim môn văn lâm và mỹ hào tôi xin báo cáo số chiến sĩ đại đội bốn d sáu bảy bốn e hai hải hưng nhập ngũ ngày 18 ngày 19 tháng 8 năm 1973 là một trăm ba mươi tám đồng chí trong đó thị xã kim môn là tám mươi sáu đồng chí huyện văn lâm là hai mươi hai đồng chí huyện mỹ hào là ba mươi đồng chí trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng miền nam thống nhất đất nước và cuộc chiến tranh biên giới tây nam và biên giới phía bắc số các đồng chí hy sinh trong hai cuộc chiến là hai mươi bốn đồng chí thị xã kim môn là 13 ba đồng chí huyện văn lâm là năm đồng chí huyện mỹ hào là sáu đồng chí số các đồng chí qua đời do ốm ao đau bệnh tật là thị xã kim môn là chín đồng chí số các đồng chí là thương binh thị xã kim môn là ba mươi đồng chí huyện văn lâm hai đồng chí huyện mỹ hào là bốn đồng chí số các đồng chí bệnh binh thị xã kim môn là 12 hai đồng chí số các đồng chí là nạn nhân chất độc da cam huyện thị xã thị xã kim môn là hai mươi một đồng chí số các đồng chí đã nghỉ hưu thị xã kim môn là 12 hai đồng chí số các đồng chí công tác trong quân đội nghỉ hưu là năm đồng chí là huyện kim môn là ba đồng chí số các đồng một số các đồng chí chuyển ngành công tác ở các doanh nghiệp nghỉ hưu thị xã kim môn là chín đồng chí số các đồng chí là sĩ quan là ba mươi một đồng chí trong đó thị xã kim môn là hai đồng chí văn lâm là hai đồng chí số các đồng chí sĩ quan cấp tá là năm đồng chí trong đó đại tá hai đồng chí thượng tá một đồng chí thiếu tá hai đồng chí thị xã kim môn bốn đồng chí văn lâm một đồng chí và một số các đồng chí khác đã trưởng thành trong quân đội hoàn thành nhiệm vụ về học tập công tác tại các cơ quan doanh nghiệp đã tốt nghiệp đại học và trên đại học trong đó là chúng ta có một đồng chí đỗ học viện là vị tiến sĩ số các đồng chí họp mặt hôm nay là gần 70 đồng chí kính thưa các đồng chí đại biểu vị đại biểu khách quý thưa toàn thể các đồng chí thay mặt cho ban liên lạc tôi xin báo cáo tóm tắt hoạt động của hội trong những năm qua trong những năm qua, mọi thành viên của hội chiến sĩ C4, C6, E2, Hải Hưng đều tích cực tham gia các phong trào của hội dù bất cứ cương vị công tác nào các đồng chí chiến sĩ của đại đội 4, tiểu đoàn 6, 4, trung đoàn 2, Hải Hưng đều chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của các địa phương, đơn vị công tác mình đề ra hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đến ngày hôm nay dù đã tuổi cao sức yếu sức 
không được khỏe thì các đồng chí vẫn nêu cao bản chất anh bộ đội cụ hồ như các đồng chí từ ngày thành lập hội đến nay hội chúng ta đã tổ chức họp mặt thị xã kinh môn là được 30 lần nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ ngày 18 tháng 8 năm 2008 hội huyện kinh môn đã tổ chức tại thôn kiệt đoài nơi đóng quân đầu tiên của đơn vị nhân dịp kỷ niệm 45 năm 40 năm ngày nhập ngũ là hội đã tổ chức họp toàn thể các bộ đại đội cán bộ chiến sĩ trong đại đội ở hiệp hòa thi môn 40 năm và 45 năm hàng năm hội lấy ngày 18, 19 tháng 8 là ngày họp mặt truyền thống của đơn vị các hoạt động tình nghĩa trong những năm qua hội đã tổ chức thường thường xuyên thăm hỏi thân nhân hội viên khi ốm đau <cười> hoàn lại tổ chức thăm viếng tứ thân phụ mẫu hội viên khi qua đời hàng năm hội đã tổ chức ở khu vực nào là tiến tiến hành thăm hỏi gia đình liệt sĩ ở khu vực đó đặc biệt là trong những năm, năm qua với tinh thần đồng chí đồng đội hội viên các hội viên khi còn cương thời công tác đã tạo điều kiện tham gia đóng góp giúp đỡ hội viên khó khăn về mặt kinh phí xây nhà cửa kính thưa hội nghị thay mặt viên nào ban viên nào tôi chị đã thông qua báo cáo tóm tắt những hoạt động của hội trong những năm qua và phương hướng hoạt động của hội những năm tới rất mong được sự tham gia đóng góp của các đồng chí và các bạn một lần nữa thay mặt ban liên lạc tôi xin kính chúc sức khỏe của các đồng chí và gia đình chúc đồng chí nguyễn văn nguyễn văn dũng đồng chí lê đình chiến cùng toàn thể các anh chị em đại đội bốn dây sáu c bốn dây sáu bảy bốn a hai và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc xin cảm ơn các vị ở đây có đồng chí Dũng mất rồi đồng chí Thuyên đồng chí Huy đồng chí người kia và có thể không có người này không có người khác để cho nên khó cho nên là mong rằng anh em ta luôn luôn sức khỏe giữ sức khỏe thôi còn tiền cũng hết mọi thứ đều hết cả nhưng mà tình cảm tình đồng chí mãi mãi còn chúc các thủ trưởng và toàn thể anh chị em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe vì cái đầu tiên là mạnh khỏe nếu không mạnh khỏe không làm gì được nhiều tiền nhưng không có sức khỏe không làm gì được à, và cái nhất cái thứ hai là gia đình con cháu đời về và hạnh phúc công an việc làm ổn định cái thứ ba là mọi sự đều thành đạt và đều mong muốn có cái ước muốn của mình được thành công cuối cùng xin kính chúc các thủ trưởng cùng toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất xin cảm ơn trong quá trình nhớ tôi thấy rằng là vô cùng ác liệt phải nói thẳng như thế ví dụ như cái khung lòng khốn của đồng chí vừa lên vừa nói đấy là cái trung đoàn tôi là gần như là gửi một thẳng một tiểu đoàn đấy chứ không phải là, là không đâu thế thì có mấy điều ngắn gọi như thế thôi cũng xin kính chúc các đồng chí đại biểu các đồng chí hội viên mạnh khỏe và chúc đồng chí chúng ta thành công thực sự đấy Trước tiên là xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí, đồng đội và các anh chị em. Thay tôi đại diện cho các phái nữ và các phu nhân của các đồng chí. Thế hôm nay lên thì qua là cũng cảm ơn tất cả các anh em trong ban liên lạc tổ chức được cái ngày hôm nay kỷ niệm 50 năm từ ngày năm 18 tháng 8 năm 73 và hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2023 
được đến dự uh, buổi gặp mặt kỷ niệm 55 ngày anh em nhập ngũ 18 tháng 8 uh, năm 1973 Đấy. và chúng tôi rất là hoan nghênh uh, ban nhân đạo và hoan nghênh tất cả các đồng chí hoan nghênh anh em ở bên uh, mỹ văn đã sắp xếp sang dự cái ngày nhập ngũ có thể nói rằng là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc à, vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta và xin chúc tất cả anh em anh chị em luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc à, được đến dự gặp mặt à, với anh em hôm nay thì à, bên cạnh kỷ niệm xúc động thì có thể nói rằng là rất nhiều các cái kỷ niệm nó ùa về với anh em chúng tôi à, những uh, cán bộ khung được uh, huấn luyện anh em được tiếp nhận anh em được huấn luyện và nhất là cùng với anh em hành quân vào chiến trường V2 à, trong các cái khóa huấn luyện thì uh, tôi với chiến thì có nhiều khóa huấn luyện thế nhưng mà riêng cái khóa huấn luyện với anh em kinh môn uh, mỹ văn có thể nói rằng là có nhiều cái kỷ niệm sâu sắc hơn sâu sắc ở chỗ là thời gian dài hơn thế và gắn bó với anh em trong quá trình huấn luyện à, cho đến trên đường hành quân à, trong cái cuộc sống đời thường để mà tiếp tục vươn lên trong cái cuộc sống tương lai à, và bây giờ chúng ta sống là, là sống vui sống khỏe sống có ích nhất là cái việc có ích cho gia đình và cho xã hội thì à, à, cuối cùng xin à, chúc toàn thể anh chị em à, giữ gìn sức khỏe tích cực luyện tập thể dục thể thao và à, chúng ta sẽ có dịp nhiều lần gặp gỡ nhau hơn nữa và nếu mà à, còn đủ điều kiện sức khỏe đến dư với các đồng chí gặp mặt lần thứ 55 lần thứ 60 lần thứ 65 thì đấy là một điều tuyệt vời xin cảm ơn các đồng chí xin thay mặt cho toàn thể anh chị em hội đội ngũ tháng 8 năm 1973 hai huyện Văn Lâm và thị xã Kim Môn. Xin cảm ơn đồng chí, chúc đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Tiếp theo chương trình, thì tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Đại tá Lê Huy Chú là bạn là đồng ngũ của chúng ta ở B3 và Văn Lâm của chị phát biểu kiến. Kính thưa anh Dũng, anh Chiến, các anh chỉ huy cũ của Đại đội 4 tiểu đoàn 64 chúng hôm nay hướng chúng tôi kính thưa tất cả các anh chị của hai huyện kinh môn và văn lâm có mặt trong buổi họp mặt hôm nay à, sau khi nghe đồng chí lịch trưởng ban liên lạc của kinh môn báo cáo và qua ý kiến của nhiều các anh chị phát biểu trước chúng tôi thấy rất là xúc động đã có những cái hồi tưởng này bao nhiêu kỷ niệm mà anh em chúng ta đã từng trải qua trong 55 qua từ khi chúng ta bước vào quân ngũ cho đến thời điểm hôm nay cho đến thời điểm này thế thì hôm nay thay mặt cho anh em ở đoàn văn lâm tôi xin phép trước hết là trân trọng cảm ơn các anh các chị của đoàn kinh môn đã tổ chức một cái buổi gặp mặt như thế này để anh em chúng ta có cái dịp gặp nhau, hàng với nhau, trao đổi với nhau, tâm tư với nhau, tình cảm với nhau rất là vui vẻ. Và những dịp này, tôi cũng xin phép tất cả các anh các bác tổ chức và tất cả các anh các chị trong hội trường hiện tại xin phép đề nghị tất cả các anh các chị chúng ta đứng dậy để tưởng niệm dành một phút tưởng niệm các đồng chí của chúng ta đã hy sinh anh dũng ở chiến trường và các anh các chị đã quá cố do lỡ bệnh thì xin mời tất cả các anh các chị chúng ta đứng dậy nhưng trước cờ tổ quốc và bác hồ kính yêu đoàn đồng ngũ của huyện Kim Môn và huyện Văn Lâm 
nhân kỷ niệm 25 ngày nhập ngũ xin kính cẩn như mình trước anh linh các đồng chí trong đại đội 4 tiểu đoàn 674 trung đoàn 2 hải hưng đã hy sinh tại chiến trường miền nam và chiến trường campuchia cũng như các anh đã quá cố trong những ngày còn ở quê hương có người lính mùa thu ấy ra đi từ mãi tranh nghèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về kính thưa toàn thể các đồng chí, thì cho đến giờ phút này thì thay mặt ban liên lạc thì chúng tôi xin tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các anh, thủ trưởng, của các chị và của các bạn thì cố gắng tức là tiếp thu để phát huy những mặt mạnh của những năm trước mà đã làm được và những mặt còn tồn tại mà anh em đã tham gia. Thế và cũng mong muốn mọi đồng chí chúng ta, cán bộ chiến sĩ đại đội bốn anh em chúng ta thì cố gắng sống vui, sống khỏe, sống có ích để dạy bảo con em tức là chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Thế mà chúng ta là tiếp tục cùng nhau là hàng năm là tổ chức những buổi gặp mặt hội ngộ vào ngày truyền thống của chúng ta. Thế cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ chiến sĩ C4 C6 Bình Tư ai mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúng ta 